，笑什么？就算袁夫人的房间布置的奢华一些，陛下也不至于这么高兴吧？我是在笑，以前我们还在挖空心思，只为钻到这个屋子里来盖个章，还要劳烦皇后娘娘亲自弹琴。现在，我们居然住了进来。朝代代谢，人事更迭，就是这么残酷。也不知道。将来谁会是我们的宫殿？我只要跟你在一起，住哪里都一样。贫嘴！我看到你带着这支钗，就知道你不生气了。袁绍的事，是我错了。你说什么？我看错了袁绍。那你能不能写下来？为什么？我错了这话，我说了千百次，却第一次听你说，所以想让你写下来，留个证据。跟司马懿一样学的油嘴滑舌了。我是你选的，好的坏的，你都得认。这件事儿。我还挺想你的，陛下。忙着百步战局拯救苍生，还有余霞想到我呢。心中藏之，何时忘之啊？父亲要办事回许都了，跟我回去吧，师傅，我帮你报仇。你现在就不怕他们发现你我之间的关系了？没什么可怕的，我以前谨小慎微，只想努力得到父亲的认可。可我发现自己错了，不管我怎么努力，永远不可能得到他的欢心。我要建立自己的工业，才对得起这一身的罪孽。只有把罪孽变成权势。才会永远抹去罪孽。呀！很好，想杀我，先学好我的剑法。呀！曹操的遗诏。奢靡华丽，远胜君上，狼子野心，与袁绍何异？我帮他，原本不是为了这个。现在你知道，皇帝是个什么人了吧？你好像一直都知道。<笑>你别忘了。我认识他远比你早，那你说的“青史”是骗局，是何意？没有意义了。有些秘密，该随着人和时代一起被埋葬。未来的时代，等着你们去书写了。停车！停车我要上战场
，立战功。我有了军功，有了官职，就没人会欺负我们家。我救不了他们，我只是想救他们，为什么还是没有用？天下分崩，九州福裂，中原黎民破古原野。崔衍说的没错，我还是什么也没有做成。你已经做了很多了呀。这天下那么大，又那么乱，哪里是一朝一夕就能改变的？这不是你的错。现在你分得清，他们是援军还是草军吗？是敌人，还是亲人呢？汉室衰败，却让百姓遭受战乱流离。这就是我的错呀！拿着这把刀去关渡投靠曹司空的军队。曹司空，到底是谁啊？是这场战争的胜利者。真的？所以我们一定会坚持下去，直到天下太平的那一天，都一定要坚持。白骨露于野，老百姓真是太可怜了。所以我不会放弃，让天下太平的功业，绝不会。我不在的日子，陛下就住在这儿。是啊，我尽家中所有供养陛下皇后。嗯，很好。觉得陛下如何？啊，孟德是说他的为人。嗯，我觉得，并不像你曾经所说的那么冷傲乖戾，十分和蔼。他救了皮儿，倒是让我万分意外。哼，陛下的变化实在是太大了，连我都措手不及。启禀司空，满府君求见。啊，那妾就先回避了。好，我处理完事之后，就去看你和杰儿。叫满夫君进来。是。拜见司空，这是司空之前要的洞城谋反一案的卷宗，以及司马懿在许都的行迹。嗯。
滔滔不归。没想到这两年之间，许都的变化如此之大。钟达，大哥，你可回来了！这一去就是几个月，爹每天都在念着你。玉，二哥，二哥，想不想啊？想。啊？这是谁啊？稍等片刻，怎么了？他怎么又来了？大哥，这次他不仅来了，还不走了。不走了？不是，他一个王。大哥，他现在已经不是王妃了，他叫唐英，是我的媳妇儿。这，你们听好了啊！从今往后，他就是你们的二嫂。哇，二哥恭喜媳妇了！恭喜媳妇让看一眼，不看不让进。对，看一眼，看一眼，看一眼。哇，好漂亮！哼，孽障！你知道他是什么人吗？就敢随便往家里待，惯得你无法无天了。爹，他是儿子心爱之人，儿子这一生非他不娶。你，你反了天了你！爹，他的身份我已经料理妥当了，从此以后再也没有逃王妃了，曹操也不会找您麻烦的。料理妥当，一个王妃，一个曾经的皇后，一个你爹我都要跪拜的人，你你怎么料理得起啊？要是天下人都知道你拐带了王妃会怎样？要是曹操拿着这个把柄要挟你，又会怎样？你这是要灭门呢、啊！你爹，这婚姻大事他情我愿，我这不叫拐带。你还，臣、啊、司马房叩见王妃。那个，我爹还不太明白，我给他解释解释。司马公，方才他说的是真的，他请我愿，是我想跟他回来的。哎，起来起来，这。当年洛阳一场浩劫，我还曾在朝堂上见过司马公。后来司马公从董卓手中死里逃生，便立意要辞官归乡。我明白司马公这是要保全家人之心。我与司马公一样，向死而生之后，只想要一点平静的生活。曾经的那些身份，都已经还给韩氏了。为了能让我出来，陛下和仲达，都付出了很多很多。我想领他们这份情谊，也想请司马公成全。他日若有危难。我愿与仲达一起承担，一起保护司马家。爹，顾家已经同意我把婴儿带离皇宫。现在的唐英，已经不是从前的唐王妃。况且在温县，知道他身份的，也只有您和大哥了。只要你们不讲出去。没有人知道他曾经的身份是王妃，所以还请爹成全。哎哎哎！请起，哎，他唐唐姑娘，请起，请起，请请起，快起来。说了吧，我爹最通情达理了
，二哥，街坊邻居都听说你带了新媳妇回来，都来看了。这儿呢，看吧。关门，快关门，快关门，啊、谁都不许进来。好、啊，快、啊、快。快<笑>哎，我料事如神吧？你刚才可吓着我了，我以为你又要退缩了呢。我不会的。臣。叩见陛下，先生，请起。谢陛下，你们都先下去吧。是。是这一路上，朕身在曹军，没有机会跟先生说话，还望先生能够谅解。臣知陛下艰难。看到汉室的衰微，深自痛心。朕听说曹司空言请先生入幕府为别驾，先生不愿意接受啊。是。臣归降的是汉室，又不是曹府。若非臣敬仰陛下，臣一定会效仿沈公那样，以身殉主。又何苦落得今日此二臣之名？陛下，如若曹司空不允许臣为汉臣，臣宁可辞官回乡。先生的一片忠心，朕明白。但是，朕需要先生。去曹司空的幕府，啊，陛下。第一，河北刚刚收复，需要了解民情，如先生者的保护，才能休养生息，正是为了百姓。第二，就算是先生做了汉臣，也得不到任何实权，反不如在曹司空的幕府，能有更大的发挥，这是为了先生。陛下，臣。绝非贪图功名之辈呀、啊！听朕把话说完。第三，朕的处境，先生也知道。朕身边，都是曹司空的耳目。即便是柳毅和卢玉那些学生们，朕可以在邺城救他们，却难以在许都保护他们。所以，朕需要有人在曹司空的幕府，为朕做耳目。也是为了朕保护那些世子们。我知道先生是光明正大之人，让先生这样做有点强人所难，也委屈了先生。但朕有求于先生。哎，陛下，你有圣君之心怀，只可惜。目前时势不利于我汉室啊，而且当下又被诸侯所挟，犹如潜龙在渊，只可待时而动。陛下，臣愿为汉室赴汤蹈火，在所不惜。臣的心里。又怎敢有委屈二字啊？有臣如先生，汉室有望。有臣如此，汉室有望。主公，郭嘉求见。奉孝请进
，奉孝的身体好些了吗？谢主公垂爱，已经恢复了。许都尉的卷宗，姑都看完了，堪称精彩。是，姑与凤霄不在的日子，叛氏的动作很多。天子毕竟已经长大，且聪慧非常。有些动作也是意料之中，主公放心，一切未出主公掌握。<笑>是吗？东城张玉已死，倒也罢了，但他和司马家的牵连如此之深，出乎姑的意料。本来以为只有司马懿一人被皇帝招揽，没想到整个司马家族都牵涉其中了。奉孝就没兴趣查一查吗？臣和满宠查过，但一来并无所得，二来司马房是主公旧交，旧交。是旧交就不该背着公，和汉室暗同款曲。这样吧，司马懿料来已经到了家，姑给他一个机会，看看他是否愿意受诏。奉孝代我问他一句话：主公要问什么？杨平何在？飞起来了，飞起来了！自己玩啊！姐姐。嗯，你为了我和我爹做了这么多事，我在想身份会不会已经被曹操知道了？如果继续留在这里，会不会太危险了？没事的，是因为郭嘉吗？郭嘉他是值得姐姐托付终身的人吗？乱世相遇，如白驹过隙，谈何终生啊？看到这里的孩子们无忧无虑的生活，我的仇恨都已经放下了。我的好姐姐，你漂泊了半生，是时候让自己幸福一些了。你小小年纪怎么说话老气横秋的？你的人生刚刚开始，还有很多很多的快乐。我其实已经很累了。好了，跟他们去玩吧。嗯嗯，你看，他来了。哎，姐姐的泪就让他来安抚吧。难得你今天这么老实，怎么？曹司空要杀我了，<笑>他得天下，我得美人，对我不干涉，这就是我和曹公相处的原则。说的你好像不稀罕天下似的。万里河山和这方寸齐平，对我来说都一样。只不过与江山对弈，毕竟有趣些。那
那到底是什么事，让你也犯难了？有一件事，你去说比我合适。来之前，我派人给温县司马家送了一封信，这封信上只有四个字，你去把这句话告诉陛下。杨平何在？原来你和义和啊，不，陛下，你们在官渡做了这么一番大事啊，那他的身份是不是暂时瞒下去了？只怕未必。官渡战事已平，曹操没有了掣肘之患，等回到许都之后，就会更能腾出手来对付汉室。那可如何是好？曹操可比郭嘉还要可怕万分啊！你还带回一个王妃来，这简直是天大的祸患啊！大郎，你错了，这里没有什么王妃，只有一位唐姑娘。谢谢爹。爹，你这是掩耳盗铃，瞒得了一时，瞒不了一世。自从董卓入洛阳。爹就辞官退隐乡里，本想着把你们兄弟几个好好拉扯长大，也算是对得起你们的娘，对得起我司马氏的列祖列宗。但是，爹也是个读书人呐、啊，知道事有可为，有不可为，有不得不为。如今，正是到了不得不为的时候了。爹，毕竟也是汉室的大臣呐、啊。这些是给我做的嫁衣吗？这些不是嫁衣，我会找人另做衣服的。这些都是家常穿的。你来，也没带什么衣服，所以我就买了举身，给你压妆脸。这些好像太艳了，不适合我吧？你以前从来没穿过这么艳丽的衣服吗？我虽然出身官宦世家，但父亲是世家作风，从来不许女眷专才锦。后来。到了西园卫，又进了宫。穿过什么，我好像都不大喜欢，也都不记得了。你为月姬折容，也好。你第一次穿，自然是要给我看的。你要做什么？帮你换衣服，不然你以为我要干什么呀？哦，那种事情啊，那种事情等我们成亲了之后，有的是时间做。那我不看你，你自己换吧。哈哈哈你笑什么？我是不是很滑稽？我是为我自己感到高兴，这么有眼光，找了一个这么美的新娘子。到时候我让裁缝再做一件比这漂亮十倍的礼服，惊艳十里八乡。真的要搬那么大吗？温县也有很多官宦人家。会不会有人认出我啊？来，你看，这镜子里连脸生春的美人，多么漂亮！和当年的唐王妃，还有祠堂里的唐王妃，是一个人吗？原来，天意真的可以扭转，从前的青春和美丽。真的可以回来。
红颜绿鬓。我们的青春多么珍贵啊！所以一定要风风光光的办一场婚礼，到时候宾客满堂，以天为媒，以地为证，皇帝伴郎，皇后伴娘，杀猪宰羊。到时候再把我爹珍藏的二十多年的酒给挖出来，我们一起吃太牢肉，一起喝合金酒。从此早生贵子，比翼白头。世人有的我们一定都会有，而且会更加精彩。因为这才是司马懿和唐英配有的人生和婚礼。这些天我在你家，又开心，又有些不真实。有的时候真的觉得，是不是就真的像我死了之后，重新投胎了一样？去，你怎么又说这个字儿啊？我可告诉你啊，就算你死了，我也追定你了，跟你一起去投胎去。答应我，我若死了，你要好好活着。你要是死了，我就把婚礼办到地府去，让阎王爷给咱们做证婚人，让牛头马面，两列宾相，让小鬼给你抬嫁妆。这一路奔波，我们现在终于有机会可以聚聚了。你怎么了？没有想到，他们将这寝宫修得和从前一模一样。猛然进来，有些恍惚。皇兄以前就住在这样的宫室内吗？陛下明明知道我不能喝酒。还故意准备了酒，是想看我出丑吗？来，今晚我们就为陛下庆贺，庆贺我们的天子凯旋而归。这一杯，祝贺陛下收服人心，将汉室的威名远扬
这一杯，遥祝唐姐姐永远幸福美满。这是我想过皇兄的事情。我知道，住在这样的宫殿里面，你肯定会想到皇兄。他跟我在一起，是觉得对不起他，所以你想把自己灌醉。但是有些事情，我们必须要清醒的去商议。关于先帝吗？对。如果我继续装下去，皇兄就永远得不到他应有的祭祀。可是，如果有一天汉室复兴了，公布了我的身份，你就会面对天下人的非议。其实，在很早之前，我从来不去想很久以后的事。我甚至有一种预感，我根本就活不到哪一天。我留下了最初的愿望，就是要救你。但若因为我们的私情而让先帝。得不到证明和祭祀，我会痛恨自己一辈子。我是在画地为牢啊！我越想让你成为真正的皇帝，就离我们在一起越远。我不该真的喜欢你，可是我怎么就管不住自己呢？如果汉室复兴了，朕就收养一个宗室，立为太子，把国家交在他手上，然后假装死去。皇兄就会得到他应有的祭祀。不行，这样可不行。你是皇室唯一的血脉。我在接受先帝这个计策的时候就已经想好了，等汉室复兴的那一天，我就以死。正清白，为先帝证明。可是现在，我却不想死了。我怎么，怎么就这么胆小？任姑娘，稍等
，民女拜见陛下万岁，娘娘千岁。姐姐快请起。一大早过来是有什么要紧事吗？若没有要事，我也不会来打扰陛下和娘娘。你们都下去吧。陛下，杨平何在？啊，你们不用紧张。其实皇室密心，我并不关心。这句话是郭嘉问的。昨天晚上，他已经奉曹操之命，把这句话带去了温县司马家。陛下，娘娘，我先退下了。多谢任姐姐。曹操，还是不肯放过我们。我要早点让众大知道。曹操这是要试探司马家的态度。他这也是在试探朕的态度。冷寿光，是。朕让你训练的那批信鸽怎么样了？王凡、许多和温宪没有问题。好，赶紧把这个发出去。是，然后传郭嘉进宫。陛下要直面郭嘉。他既然让任姐姐来报信，就是不想和我们短兵相接。那我总要试试曹操的底线吧。真正不。